ప్రవీణ్ గారు ఏమిటి విశేషాలు ఏమిటి వాళ్ళు ఇంత తీరిగ్గా కనిపిస్తున్నారు షూటింగ్స్ ఏం లేవా మీరు షూటింగ్ లేకుండా ఉన్నారా ఎందుకంటే మాకు తెలిసినంత వరకు మోస్ట్ బిజీయెస్ట్ యాక్టర్ కమీడియన్ మొత్తానికి పక్క కమర్షియల్ కోసం వచ్చారు నేను అడగాలేంటండి పక్కా కమర్షియల్ అనగానే మీరే బోల్డ్ చెప్తారు అనుకుని నేను వచ్చాను బోల్డ్ లేని లేదు సింప్లే పక్కా కమర్షియల్ మారుతి గారు మార్క్ లో ఉండే కమర్షియల్ ఎంటర్టైన్ రాశి కన్నా ఆల్రెడీ చెప్పడం కాదు ఈ సినిమాలో క్యారెక్టరైజేషన్ అయితే కమెడియన్స్ మించి చేసేసింది క్యారెక్టరైజేషన్ అలా అంటే మిమ్మల్ని డామినేట్ చేసింది ఖచ్చితంగా సినిమా చూసినప్పుడు మీరు కూడా ఒప్పుకుంటారు అందరూ ఒప్పుకుంటారు క్యారెక్టరైజేషన్ అలా ఉంది అది లక్కీగా అలా డిజైన్ చేయబడింది హీరో అయితే ఈ సినిమాలో ప్రీవియస్ మూవీస్ కంటే మోస్ట్ స్టైలిష్ గా ఉంటాడు మీరు కూడా ఈసారి స్టైల్ మీద బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేసినట్టున్నారు మంచిగా స్పెక్స్ ఆయన పక్కన ఉండే క్యారెక్టర్ అది పక్కన అనేసరికి స్టైల్ పెరిగింది కాదు ఎలా అంటే మీరు హీరో అనగానే ట్రై చేస్తారా ఓకే ఆయన పక్కన మనం ఎలా బాగా అనిపించవచ్చు ప్రతి క్యారెక్టర్ గురించి ఆలేస్తారు ఆయన మార్తి గారు కొంచెం డిఫరెంట్ గా చేద్దాం కలగడి పెట్టి ఉంటాయి అంటే అండి అది ఎలా చెప్పాలంటే రామగారి చిత్రం అప్పటి నుంచి మేము అంటే బీయింగ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ నేను ఫీల్ అయ్యి కంఫర్టబుల్ క్యారెక్టర్ అనుకుని ఏదో రాసేసి ఏదో అవుతుంది అలా ఉండదు కొంచెం ఏదో ఇది ఒక మ్యాన్ రేజన్ పెడదాం ఆ కాలేజ్ డిఫరెంట్ గా ఉండాలంటే ఏదో కొంచెం చిన్న మార్పు చేద్దాం నువ్వు అప్పుడే చెప్పావు కదా అది ఎక్కడ పెట్టుకో జనరల్ గా బయట మనం చాలా ఎంటర్టైనింగ్ గా మాట్లాడుకుంటాం సెట్ లో వచ్చేసరికి అవి గుర్తు రాకపోవచ్చు ఎందుకంటే మనం బయట ఫ్రెండ్స్ తో వచ్చినప్పుడు రిలాక్స్ గా ఉంటాం పని అయిపోయి సాయంత్రం ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు ఎప్పుడో గంట అవుతాం ఇక్కడ సిచ్యువేషన్ సెట్ లో అనేసరికి నూట పది మంది పని చేస్తుంటారు ఆ ఇదిలో అక్కడ డైలాగ్ గుర్తు చదువుకోవాలి నా డైలాగ్ కూడా గుర్తు పెట్టుకుంటే సరిపోదు మీరు కోర్టు చేత మీకు గుర్తు పెట్టుకోవాలి మన ఇష్టం వచ్చినట్టు కోఆర్డినేషన్ ఉండాలి సో ఆ మూడ్ లో ఉంటాం గుర్తు రాకపోయి అక్కడ ఈయన వచ్చి గుర్తు చేస్తారు ఏ అప్పుడు వచ్చి చెప్పేదండి సో వెంటనే మనకు అది గుర్తు దీనికి అలాగ చిన్న ఓన్ చేసుకుని ఇంప్రూవ్ అయ్యి పెట్టి దాన్ని పండించుకోవాలి సో ఆ కంఫర్ట్ మరిగారు బాగా నేను ఆర్టిస్ట్లు అందరూ మారుతి గారి సినిమా అనేసరికి కమిడియన్స్ ఇంకా పట్టకేందండి అంతే వదలలేదు అనేది ఆయన ఆయన గోల్డ్ మంది ఉంటారు మార్కెట్ ఆయన వదలలేదు చాలా ఎక్కువ మంది అంటే నెక్స్ట్ లెవెల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ చిన్న టెన్షన్ అన్నారు నీట్ గా ఉంటుంది హెవీగా ఉంటుంది మొత్తం ఎలా చేయొచ్చు అలా పెట్టుకుంటే కష్టం 
ఉంటాయి కాబట్టి ఆర్టిస్ట్ దీన్ని షూట్ అవుతారని పెట్టుకుంటారు కదా కొంత ఆర్టిస్ట్ చేసిన ఉంటుంది కాబట్టి నేనైనా ఎవరైనా వాళ్ళు తెలుసునే ఉంటాయి బట్ మోస్ట్లీ నేనైతే ఆయన డైరెక్షన్ లో క్యారెక్టరైజేషన్ ప్రకారం అలా పెట్టారు కానీ అసలు అలా ఏముండదు నాకు తెలిసి మీరేసి అంటే ఇప్పుడు అప్పటికప్పుడు పది లక్షలు అవ్వదు కదా ట్రాన్స్ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వదు అవ్వదు వీళ్ళు కూడా మార్చి సాఫ్ట్ గా నేను చేసి బట్ గోపీ చంద్ గారి సినిమాకి బీయింగ్ అన్ ఆడియన్స్ మెయిన్ ఆడియన్స్ గా నేను ఫైట్స్ కోసం వెళ్తా ఇందులో ఫైట్లు ఉన్నాయి కానీ టైమింగ్స్ లో ఉంటాయి అసలు ఆ గెటప్ ఈసారి ఎంటర్టైన్మెంట్ లో మామూలు ఏదో సీన్ ఇంప్రొవైజ్ అన్న నేను ఇలా అంటా ఇది అంటా అంటే వెళ్తాం కదా ముందు ఆయన ఆపి కూడా కాదు మారుతి గారు అలా ఉండి ఏంటన్నా మీరు ఎక్కడ చెప్పాలో తెలియట్లేదు ఆయన ఏదో చేస్తుంది రెగ్యులర్ గా ఆయన పెద్ద పక్కనే ఇందులో ఆయన కూడా మారుతి గారి పట్ల నుంచి అంటే వచ్చి ఆయన సినిమా చూసినప్పుడు మీరు దాన్ని బాగా అంటే డైరెక్టర్ మార్క్ ఉంటుంది కానీ కొంచెం మనకి చాలా రిజర్వ్ గా అలా కనిపించే యాక్టర్స్ గబుక్ని ఆ జోన్ లోకి వెళ్ళిపోవాలంటే చాలా దొరికింది అండి అది మాకు కూడా చాలా కొత్తగానే అనిపిస్తుంది ప్లస్ సత్యరాజ్ గారు రాసి అయితే రెచ్చిపోయింది కాదండి మారుతి గారే ఏమైనా చెప్పారేమో ఇప్పుడు ఎక్స్ప్రెషన్ ఇలా కాదు ఇలా ఇవ్వాలంటే దాన్నే పెట్టేసారేమో అనిపిస్తుంది కాదు అమ్మాయి క్యారెక్టర్ వేస్తుంది అంతేనా అంటే ట్రైలర్ లో ఒక డైలాగ్ ఉంటది పక్కన హర్షాద ఎవరు అక్క లాయర్ లాయర్ క్యారెక్టర్ ఎంటింగ్ వస్తుంది లాయర్ క్యారెక్టర్ దాని మీద కూడా ఒక ట్రాక్ లాగా సీన్ ఉంటుంది లోపల అన్ని చెప్పింగ్ చేస్తున్నారు మరి నాకు ఎంత వరకు చెప్పారు ట్రైలర్ లో ఉన్నది ట్రైలర్ ఇంకోసారి లోపల అనుకుంటున్నాయి ఏమేమి ఉన్నాయి కానీ ప్రవీణ్ గారు మీ యాస డైలాగ్ డెలివరీ టైమింగ్ ఇది మాత్రం ఎప్పుడు కాన్ఫిడెంట్ గా అలా ఎంటర్టైనింగ్ గా మెయింటైన్ చేస్తూనే ఉంటారు అంటే ఓకే కొన్ని క్యారెక్టర్లకి కొంచెం తగ్గించడం పెంచడం లాంటివి అలా కాదు మేడం ఇప్పుడు మొన్న గీతాక్ష్ గారితే వినరు భాగం ఇచ్చింది కదా నాకు తిరుపతిలో కింద గోవింద్ రాజస్థాన్ గుడి గారు బ్లాక్ లో లడ్డూలు అమ్ముకునే క్యారెక్టర్ ఆ చిత్తూరు యాస ప్రాక్టీస్ చేసి అంత ముందు తెలుగు అనే సినిమాలో రాయలసీమలో జరుగుతుంటది అక్కడ ఒక ఆటో డ్రైవర్ ఆ లైన్ ఇప్పుడు చోరు బజార్ అనే సినిమా చేసి మళ్ళీ నేను సినీలు అందులో తెలంగాణ అన్నట్లే అలా ఏం లేదు క్యారెక్టర్ రెగ్యులర్ గా ఆ మారుతి గారి సినిమాల్లో అనగానే మారుతి గారి సినిమాల్లో మాకు ప్రవీణ్ ఎక్కువ కనిపిస్తారు ఒరిజినాలిటీ ఒరిజినల్ ఒరిజినాలిటీ ఎక్కువ కనిపిస్తుంది అంటే మారుతి గారికి మీ ఒరిజినాలిటీ బాగా తెలుసు కదా ఆయన అందరినీ తెలిసిన ఆయన స్క్రిప్ట్ రాసేటప్పుడు అపరిచితుడిగా మారిపోతారేమో అని అడుగుతూ ఎవరికి వాళ్ళకి గోపీచంద్ గారు డైలాగ్ రాసేటప్పుడు గోపీచంద్ గారు లాగా ఇంటికాడ నాలుగు వేసలు రాసుకోవాలి 
అక్కడ అక్కడ మార్చి కూడా చాలా షార్ప్ గా ఉంటాయి మళ్ళీ దాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు మేము ఆయన ఒక ఇన్పుట్ ఇస్తారు కదా చెప్తున్నప్పుడు ఓకే ఇది రైట్ ఇది చేసేది అంటే ఆయన ముందు మేము చేసినప్పుడు ఆయన ఆయన నెరవేర్చుకుని వెళ్తాడు మళ్ళీ ఆ మానిటర్ గారు చేస్తే ఆయన నవ్వుకుంటాడు ఆయన చూస్తే మనకు ఎనర్జీ వస్తుంది సో ఈ సినిమాలో విజువల్ గా మాత్రం భలే కేర్ తీసుకున్నారండి అసలు ఒక్కొక్క ఫ్రేమ్ అందులో కనిపించే ఆర్టిస్ట్ లు తిరిగిపోయింది కరణ్ చావ్లా మారుతి గారు రెడీ 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 అంటూనే ఉండారంట ఏంటి నీకు ఎప్పుడు మామూలుగా <laughs> 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 మామూలుగా ఇది నచ్చలేదు అనుకో ఏదైనా అడిగారు అనుకోండి మీరు వాచ్ ఎలా ఉంది మీకు బాగాలేదండి అన్న ఇలాంటి వాచ్ నేను చెన్నైలో ప్రయత్నించాను తర్వాత ఇది అది అలా ఉండకపోయినా సరే ఆయన నిజమైన కాంప్లిమెంట్ అంత మాటతారు కాబట్టే మాటలు కూడా ఇంత బాగా రాయగలుగుతున్నారు అంటే ఆయనకు అందరూ కోపకుండా కూడా పొగిడేస్తారు ఈ విషయంలో ఎప్పుడు ఏం జరిగింది ఎవరైనా ఉంటే సార్ నేను నేను లేను ఆ లిస్ట్ లో అంటే ఇది ఇంటర్వ్యూ కోసం చెప్తారు నేను జనరల్ గా నా నవ్వు తెలిసిపోతుంది ఎన్ని కాంప్లిమెంట్స్ ని నేను నిజం అనుకున్నానో చాలా సత్యరాజ్ గారిది తండ్రి కోసం తపన పడి తండ్రిని గెలిపించి ఒక కొడుకు క్యారెక్టర్ అలా అని చెప్పి ఉపన్యాసాలు అయ్యి ఉండవు అది కూడా కమర్షియల్ వీలు మారుతి గారి స్టైల్ లో హెవీగా ఉన్నాయి లైటర్ వీలు మనకు అసలు రెండు గంటల ముప్పై ఐదు నిమిషాలు ఎంతో మంది అంటే ఒక ఐదు నిమిషాలు అటుగా కంటిన్యూస్ గా నవ్వుకుని లాస్ట్ దీనికోసం ప్రతిరోజు పండగ ఇలాంటి హెవీ ఇమోషన్ ని కూడా అంత లైన్ ట్రైవర్ చెప్పగలిగారు మారుతి గారు అంటే ఇది కూడా ఎంటర్టైన్మెంట్ కి మనకు దోకానే ఉండదు వారమేష్ గారు అయితే ఆ నెగిటివిటీ లోనే వెళ్ళి పండించి మీకు అసలు ఆయన మొన్న మొన్న ఒక చిన్న ఫంక్షన్ చేశారు గోపీచంద్ర గారు ఆ రోజు మారుతి గారు ఇచ్చిన కంప్లిమెంట్ కంప్లిమెంట్ ఏంటంటే మీరు తండ్రిని మించి తాను పెట్టారు గోపాల్ రావు గారు డాడీ చెప్పినారు ఎంత పెద్ద కంప్లిమెంట్ అది నేను మన్నాడు ఫోన్ చేసి నేను మమ్మల్ని మామూలు సార్ మాలంటూ మీరు సినిమా బాగా చేశారు అని చెప్తే కాంప్లిమెంట్ సార్ డైరెక్టర్ ఇస్తే అదే మాట డైరెక్టర్ చెప్తే అది అవార్డు సార్ అంటే థ్యాంక్ యూ సార్ నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది అండి నేను రాగోపాల్ రావు నుంచి అంటే ప్రొఫెషనల్ కదా లెగసీ ఎలాగా కంటిన్యూ చేసింది చాలా మంచి క్యారెక్టర్ సీక్ ఇదిలో ఉంటుంది వెళ్ళి అంటే సినిమా తర్వాత కనుక మళ్ళీ మీరు నన్ను ఇంటర్వ్యూ చేస్తే వివరంగా పర్టికులర్ ఒక్కొక్క సీన్ గురించి మాట్లాడతాను 
చిన్న వాచ్లే ఉంటది ఆయన కూడా ట్రావెల్ అవుతున్నాం ఒక టెన్ ఇయర్స్ నుంచి నేనన్నా సత్యుల కాకపోతే అండి అంటే ఓటర్ సైజ్ జరిగేటల్లుడు బాబు బంగారం అందరూ నేను చేయల అలా ఉండదు కంటిన్యూగా సినిమాలు ఇచ్చేస్తే ప్రేమ ఉందండి బట్ రెగ్యులర్ గా ఇంట్లో జరిగే ఫంక్షన్ కాదు ఆయన తింటే కొంతమంది పర్సన్స్ మేము ఉంటాం క్యారెక్టర్ మాత్రం రామేష్ గారు ఆ కెమిస్ట్రీ కుదిరిపోయింది మాతి గారికి ఆయన ఆయనకి చాలా మంది డైరెక్టర్తో కుదిరిపోయింది ఆయన రామేష్ గారు గోపీచంద్ గారు బయట చూస్తే నేను ఇందాక అన్నది చాలా రిజర్వ్డ్ గా వెరీ కొంచెం తక్కువ మాట్లాడే వ్యక్తిగా కనిపిస్తూ ఉంటారు సెట్ లో కూడా అలాగే ఉంటారా అన్న అల్లరి చేస్తారా అల్లరి ఉండదు అల్లరి ఉండదు కానీ మరి టూ రిజర్వ్డ్ మాట్లాడతారు ఏదైనా సబ్జెక్ట్ ఉన్నప్పుడు ఆ సినిమాలు బాగా ఉంటాయి అది చూసావా అది అంటే చిన్న విశ్లేషణ ఉంటుంది దాని మీద మరి టూ రిజర్వ్ అసలు మాట్లాడుకుంటే ఎలా చూస్తే అలా ఏమి ఉండదు కొన్ని ఎంతవరకు ఆయన కొన్ని విక్స్ అవుతుంటే అక్కడ వరకు నేను వాంటెడ్ చేసాను మూడు చేసాను మధ్యలో గ్యాప్ వెరీ ఫస్ట్ డే షూటింగ్ ఆయన్ని రాజీ కన్నా అది షార్ట్ చేస్తున్నాను నేను దూరం చూసి వెళ్ళేలో చాలా గ్యాప్ వచ్చేసింది కదా మనం చేసి అంటారు ఎప్పుడు ఆయన టైమింగ్ ఎప్పుడు కంప్లీట్ అయ్యి మూడును వాంటెడ్ పక్కనే చేస్తే ఆ మూడు హీరోయిన్ పక్కన ఉంటుంది బట్ ఏడెనిమిది ఏళ్ళు గ్యాప్ తర్వాత మళ్ళీ పక్కన కంప్లీట్ ఆ క్యారెక్టర్ స్కీమ్ దీనికి చాలా తేడా ఉంది కామెడీ టైమింగ్ కానీ అంటే లాయర్ గా కనిపిస్తాం క్యారెక్టర్ సినిమాలో హీరో వృత్తి బట్ క్యారెక్టర్ వేసి ఉంటది కదా టైకి అందులో మీరు మీరు ఎక్కడో సాంగ్ లోనే ఇందులో వాచ్ చూస్తా ఉంటే ఇల్లా అంటాడు వాచ్ చేసేటప్పుడు మేము బయట ఏమేమి జరిగింది అవన్నీ కూడా చెప్తా చెప్పడానికి <laughs> 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 కూర్చున్నప్పుడు మూడు రోజులకు నాలుగు రోజులకు ఏంటంటారనే అసలు మామూలుగా చెస్ట్ ప్లేట్ బాత్ అసలు హ్యాండ్స్ ఆ జన్మ అయిపోతే ఇంకా ఆ స్టైలిష్ ఉన్నది ప్లస్ ఆ కలర్ ఇది ఆయన కాస్ట్యూమ్స్ అయితే ఫ్యాక్టిక్ నేను ఇంట్రెస్ట్ లా హెయిర్ స్టైలింగ్ అని ఆయన చాలా మ్యాచ్ వస్తారని మనకి ఇప్పుడు మ్యాచ్ వస్తారు 
ఎప్పుడో రావాల్సింది అదే క్యారెక్టరైజేషన్ పల్లెటూరు అనుకుంటే అక్కడ పేలేం కదా మొన్నటోడు ఇప్పుడు జనరల్ పర్సన్ సరిపోదు మారుతి గారు గోపిచంద్ కానీ ఫస్ట్ టైం చదివినప్పుడు అన్నా సినిమా చూసిన తర్వాత మీకు మారుతి గారిని ఇప్పటి వరకు మొత్తం కామెడీ బేస్ గా చూడమా కొంచెం ఎక్కువ అలవాటు అయింది కదా ఈ యాక్షన్ జోనర్ గా చూడటం ఎలా అనిపిస్తుంది మరి అంటే అలవాటు అయింది తల్లివల్లి మగడు నా ప్రేమ దాసుడు వీటిలో ఫైట్ లేకపోవచ్చు కానీ బాబు బంగారం లో ఉంది తల్లిజరి టల్లుడులో ఉంది సర్వా గారి సినిమా మహాన్ బాబులో ఫైట్ ఉంది సో అదేం కొత్త అది నాకేం కొత్త ఇందులో మాత్రం గోపీచంద్ గారు స్టైల్ లో కొంచెం కష్టపడి చేసి క్లాస్ గా చేసేస్తాయి గోల్ఫ్ బ్యాట్ తోటి అలా వస్తున్నాడు కదా హీరో అన్ని ఖర్చు కూడా నేను ఒక ఇరవై రోజులు పని చేసింది అలా ఉండదు నేనంటే పక్క కమర్షియల్ ఏదో దేవుడి అంతమే బాగుంటుంది పక్క కమర్షియల్ అనే టైప్ లో మామూలుగా సినిమా కథ రాసుకుంటున్నప్పుడు టైటిల్ ఫిక్స్ అయినప్పుడు చిన్న వాట్సాప్ లో పంపారా పంపి చూసిన డిలీట్ చేసేసి అప్పుడు నాకు ఫోన్ చేయాలి డిలీట్ చేసి చాలా టైటిల్ ఇస్తూ ఉంటాయి అంటే మహానుభావు ప్రేమ కథ చిత్రం అని ఉంటుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఈ రోజుల్లో మహానుభావుడు శైలజరి డిఫ్యూజు బాబు బంగారం ప్రతిరోజు పండుగ టైటిల్ ఎప్పుడు కూడా ఇంట్రెస్టింగ్ గా సో పక్క కమర్షియల్ అనేది పర్సనల్ గా అని చెప్పి డబ్బులు ఇస్తే తీసుకోవాలనుకోండి పని నేను ఎంత డబ్బు ఉంటే దానికి తగ్గట్టుగా బతుకుతాను వేరే ఇంత డబ్బు ఉంటే ఎంత హ్యాపీగా ఉండొచ్చు అని మాత్రం లేదు అంత ఉన్నవాళ్ళు హ్యాపీగా ఉండొచ్చు వాళ్ళు వాళ్ళు పరిగణ పెట్టుకోవాలి దీని గారికి ఆల్టో గారికి కూడా నాలుగే టైర్లు ఉంటాయి కదా దీని గురించి మీకు బాగా తెలుస్తుంది అదే మన దాకా వస్తే సో అది నథింగ్ ఈజ్ పర్మనెంట్ అని బాగా నమ్ముతా గోపీచంద్ గారు మీరు కూర్చొని మాట్లాడుకుంటే ఏం కబుర్లు వస్తాయి దేని గురించి మాట్లాడుతుంది సినిమా బాగా చూస్తారండి ఆయన ఓటీటీలో కానీ ఎనీ లాంగ్వేజ్ సినిమా 
తీసిన నేరా నాకు ఆడు వచ్చింది ఆయుధ చూపించింది అది ఆ డిస్కషన్ ఉంటుంది నేను ఎక్కువ మూడు నాలుగు సార్లు అడిగాను నేను రైస్ తింటున్నారండి తింటాను మధ్యాహ్నం కూడా మరి సేర్వి తినేస్తే కష్టం అంటే ఇన్ని సార్లు అడిగి ఇంత తెలుసుకుని ఏం చేశారు మీరు అంటే ఇలా చూస్తుండేవండి నాకు ఎత్తుగా ఉండేది అని ఇలా మీరు ఏం చేస్తున్నారని రైస్ తింటారు నేను రజే సరే రజే గారు కూడా వస్తుంది టాపిక్ నువ్వు వేసారే ఫుడ్ గురించి అడుగుతున్నావు నీకు అర్హత లేదు ఆయన మరి ఆయన డైట్ ఫుడ్ అయితే తింటూ ఉంటారు రజే గారు దగ్గర ఎప్పుడైనా భోజనం కూర్చుంది నేను ఇలా చూస్తాను అరే ముందు నాకు తర్వాత పెడిగిన ఆయనకి ఆ చికెన్ అది రైస్ అది పెట్టేది తర్వాత మనం ఏమో గోదావరి జిల్లాలో పుట్టి అంటే నేను పుట్టలేదా అంటాడు ఆయన మళ్ళీ ఫుడ్ కొంచెం అంటే ఏజ్ పెరిగింది మెటబాలిక్ రేట్ తగ్గి పుట్టన్ అయిపోతాం చాలా కష్టం అండి అది నేను అది అనిపించాడు తెలుసు ఒక ఎప్పుడైనా ఊరు వెళ్ళినప్పుడు నాలుగు రోజులు వదిలేస్తాం కదా మళ్ళీ పుట్టన్ అయిపోతాం మూడు నాలుగు కేజీ మళ్ళీ దాన్ని తగ్గింది తగ్గి నేను లేదండి అంటే మిమ్మల్ని అప్పుడు కొత్త బండార్లో చూస్తున్నాం కదా ఏజ్ అనేది ఎంతో కొంత ఉంటది బట్ స్టిల్ మీరు ప్రతి క్యారెక్టర్ కి అలాగా సూట్ అయ్యేలాగా మెయింటైన్ చేసి ప్రేక్షక దేవుళ్ళు ఆదరణ నా డైరెక్టర్ ఇచ్చే అవకాశాలు అలా చెప్పాలి బట్ జెన్యున్ గా అలాగే చెప్పాలి నిజంగా కూడా ఫోటోలు ఇచ్చేస్తుంది బయట ఫాలో అయింది తిరగనిస్తారా ఒక్కొక్కసారి ఏమంటే మనం ఏ మూడు హౌస్ లో ఉన్నాం తెలియదు మనకి ఏ ఫోన్ మనకు టెన్షన్ తెలియదు అది అలా కొన్ని కొన్ని కాదు మిగతా అప్పుడు అది గర్వంగానే ఉంటుంది మన భగవద్గీత అంతా ఇచ్చారు కదా అలా ఒక్కొక్క రెండు వంద కోటి రెండు నేను ఏదో బ్యాక్ మూడ్ లో ఉండదు వాళ్ళు ఏదో అత్యుత్సాహం తోటి ఉంటుంది ఆ రెండు ఒకటి రెండు ఇప్పుడు నాకే కదా ఎవరు మీకైనా వస్తుంది మిగతా నైన్టీ నైన్ టైమ్స్ వాళ్ళ ఆదరణ కదా మరి కథల్లోకి వెళ్ళిపోయి కన్ఫ్లిక్ట్లు వాటి గురించి అంత ఉండదు మరి ఇది పక్క కనెక్షన్ ఎప్పుడు మొత్తం కదా ఎప్పుడు తెలుసు మీకు జనరల్ గా చెప్పుకుంటాను అంటే షూటింగ్ టైమ్ లో ఒక్కొక్క సీన్ ఒక్కొక్క సీన్ మాములు కొంచెం ఒక లైన్ గా చిన్న ఐడియా ప్రకారం చెప్తాను అవునా ఫ్రీ గా ఉన్నా ఓకే ఓకే లేదు ఎక్కువ మా క్యారెక్టర్ చెప్తాను తెలుసు డెలింగ్ ఇది ఇలా ఉంది ఇది ఇలా ఉంటది ఈ పక్కన ఈ సారీ లేదు నేను రాశి కన్న పక్కనే పెద్దలు పని చిన్న బాబాయ్ క్యారెక్టర్ ఏది చేస్తా అంటే పర్లేదు సార్ ఏదైనా క్యారెక్టర్ కదా అలా ఉంటది ఆ కెమిస్ట్రీ లో అవి చెప్తాను దాని ప్రకారం మనం ఏదైనా ఉంటే నేను ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు ఏదైనా సార్ ఇది ఎలా ఉంటది సార్ మా ఊర్లో ఎలా ఇలా ఉన్నాడు ఒక కడదాం సార్ కానీ రాసి తెలుగు ఎంత చక్కగా మాట్లాడేస్తారు డైలాగులు కూడా భలే కామెడీ టైమింగ్ ని తెలుగు రాని అమ్మాయి పట్టుకోవడం అనేది మామూలు విషయం టైమింగ్ కాదు మేడం అసలు నోరే తెలుగు చాలా మంది కొత్త వాళ్ళు పడి ఇబ్బంది చూస్తాం కదా రాసి తెలుగు ఉత్తరప్రదేశ్ కూడా కొన్ని పదాలు మరి డీప్ గా బహిష్కరణ నిష్క్రమణ అలాంటి పదాలు వాడలేదు కానీ రెగ్యులర్ గా మనం కమ్యూనికేట్ చేయటం వాడి తెలుగు మాట్లాడేస్తుంది డైలాగులు ఏదైనా కొంచెం బలమైన పదం ఉన్నా కూడా నోరు తిరుగుతాను ఫస్ట్ పంతొమ్మిది వందల రోడ్ పదవులు అంటారు నేను ఇంకో లాంగ్వేజ్ కి వెళ్ళినా కూడా బట్ రాసి క్యారెక్టర్ నేను త్వరలో ఏం చేయదు ఎక్కువ కాంబినేషన్ ఉంది మీరేమైనా హిందీ అది నేర్చుకున్నారా హీరోయిన్స్ వాళ్ళకి తెలుగు నేర్పించడమేనా లేదు కొద్దిగా మాట్లాడగలిగి హిందీ మాట్లాడగలిగి హిందీ చూస్తుంటే కాబట్టి అవి పర్లేదు తమిళ్ ఈ మధ్య కొంచెం అర్థం అవుతుంది ఇక్కడ ఫస్ట్ సినిమా సింబో సింబో అని ఫస్ట్ కెరీర్ తొలిలో చేసిన సినిమా సముద్రగన్ గారు డైరెక్టర్ దాన్ని ఆయన చెప్తుంటే అసలు అర్థం అయ్యాడు కాదు అప్పుడు మళ్ళీ రజయ్య గారు నరేష్ ఎక్కువ హెల్ప్ చేశారు బయటపడతాం ఇంక ఈవినింగ్ వాళ్ళిద్దరు ఏదైనా మాట్లాడుకోవడానికి మన్నాడు తిని నన్ను కూడా తీసుకెళ్తుంది భయపడుతున్నాడు మీరు తమిళ అస్సలు తెలియదు 
చేస్తున్నా బ్రో ఈ ఫ్లోర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అయిపోయిన అలవాటు ఇంగ్లీష్ తెలుగు అంటే మనకు అలవాటు కాబట్టి మరీ మనం క్లీంట్ గా మాట్లాడలేకపోయినా కొంత ఇది ఉంటుంది కాబట్టి అవి ఇబ్బంది లేదు హీరోయిన్ తో మాట్లాడేటప్పుడు అంటున్నారు హీరోయిన్ తో కొంత మాట్లాడే ఏమంటుంది మామూలుగా ఇది మేము నమ్మాలి బాగా క్లోజ్ అయితే హీరో నెంబర్ అడుగుతారు ఏ కలిసి పనిచేస్తున్నప్పుడు మనం ఏదో ఒక విషయం టాపిక్ వస్తూ ఉంటాయి లేదా నెక్స్ట్ సీన్ గురించి అయినా సరే మనం మాట్లాడుతూనే ఉంటాం మామూలుగానే జరుగుతుంది కదా దానికి మనకు వచ్చిన ఇంగ్లీష్ మనకు వచ్చిన ఇంగ్లీష్ కమ్యూనికేట్ చేస్తుంది సో టీమ్ లో అయితే పక్క కమర్షియల్ సప్తగిరి గారు అని తేల్ చేశారు అడగాలి మీరు ఎందుకు అలా ఆయన అడిగితే ఎవరు ఒప్పుకుంటే ఇప్పుడు మిమ్మల్ని పక్క కమర్షియల్ అని మీరు ఒప్పుకుంటారా ఏంటి లేదు నేను కాదు కాబట్టి నేను ఒప్పుకోవాలి అవును నేను చెప్తున్నాను కదా నేను చెప్పినా అదే అన్నారు పక్కన చెప్పాడే పక్క న్యూస్ అవును మొన్న కూడా ఒక మాతి గారు ఒక పక్క గోపీచంద్ గారు బర్త్ గారు మీద ఈవెంట్ పెడితే అక్కడ కూడా అడిగారు ఆ ఇంటర్ గారు అడిగితే అదే చెప్తాను సత్యం తెలియదు ఎందుకంటే స్టేజ్ మీద ఒకటే ఉన్న తోడు కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా అందుకే చెప్తున్నారేమో మారుతి గారు ఒప్పుకోరు నేను కాదని తెలిసాను సినిమా నేను కూడా ఆడియన్స్ నేను కూడా ఎప్పుడు చూద్దాను ఎందుకు నేను అయితే ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇష్టపడతా కమర్షియల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫార్మేట్ లో ఉంటాయి కదా నాలుగు పాటలు ఇప్పుడు పైట్లు ఇప్పుడు కామెడీ సింగ్ చిన్న టెన్షన్ కథ ప్రకారం అంటే అంటే మరీ కొంచెం డీప్ సెంటిమెంట్ అయ్యి చూడటానికి అంటే మనం వినోద ప్రధాన సినిమా చూడటానికి ఇష్టపడతాం కాబట్టి నేను కమర్షియల్ పక్క కమర్షియల్ సినిమా అలాంటి సినిమా ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎప్పుడు చూద్దాం నేను చేసాం కానీ ఆమె అన్నట్టు గోపీచంద్ గారు మారుతి గారు కలవడం అనేదే ఒక పెద్ద ట్రీట్ అందరికి అసలు ఆ కాంబినేషన్ ఎలా జెల్ అయిందని చూడడానికైనా వెళ్ళాలి అంటే ఎవరి జోన్ లోకి ఎవరు ఎక్కువ వచ్చారు అన్నది కూడా చూసుకోవాలి చూడాలనిపిస్తుంది మీరు ఏమనుకుంటున్నారు మారుతి గారు జోన్ లోకి గోపీచంద్ గారు ఎక్కువ వచ్చారా ఆయన డైరెక్టర్ బాగా ఫాలో అవుతారు గోపీచంద్ గారు లక్ష్యం దేనికి మొన్న లోక్యం కాంబినేషన్ మీద చేసారు కానీ ఆయన ఎక్కువ చేసిన సినిమా ఇదే అనుకుంటున్నారు ఆయన ఆయన చేసుకుంటా పోయాడు మా కూడా మీరు అడగండి మీరు మన స్టేజ్ మీద కూడా ఆయన ఉండగానే చెప్పేది ఏ కాదలే అంటున్నాడు కానీ ఆయన ఆపేవాడు కదా సీన్ అన్నా కట్ట ఎక్కడ చెప్తున్నా ఆయన నాలుగైదు సార్లు అలా జరిగింది ఇక్కడ ఏం చేద్దాం ఇక్కడ ఏం చేద్దాం అని చిన్న నా అన్న అంటే వస్తా అలాంటి మారుతి గారి స్టైల్ లోకి వచ్చి చేశాడు నాకు తెలిసి ఆయన కామెడీ సినిమా చేశారు కదా ఆయన ఎంత కామెడీ ఏ సినిమా చేయలేదని నేను బలంగా నమ్ముతున్నాను మీరు సినిమా చూసి చెప్పాలి ట్రైలర్ మేము బాగా నచ్చి చాలా సార్లు చూసాం పక్క కమర్షియల్ కానీ నాకు తెలిసి మీరు ఇంటర్వ్యూ కోసం చాలా సార్లు చూసినట్టు ఉన్నారు అవును ట్రైలర్ లో ఉన్నది మాత్రమే మాట్లాడాలి అని ట్రైలర్ ని చదివేసి వచ్చారు ఫాదర్ కి హీరోకి మధ్యలో సీనియర్ నోటి రెండు చెప్పేసా ఎలా చెప్తారు కొంచెం జాగ్రత్త అప్పుడు ఫాదర్ వచ్చింది ఇలా అంటారండి అప్పుడు ఈయన రియాక్షన్ ఇలా ఈయన ఇలా అంటారంటే మారుతి గారితో ఉంటది మీకు తర్వాత లేదు లేదు కానీ మారుతి గారు సత్య కూల్ పర్సన్ ఆయన అందరితోనూ అసలు కలిసిపోయి ఎప్పుడు కోపడగా చూసింది లేదు ఇంకా నెమ్మదిగా మాట్లాడతారు చేసేసినా సెట్ లో సెట్ లో కూడా అంటాడు తప్ప ఎక్కువ మరి లోపల తీసుకుంటారు ఏంటి లోపల తీసుకుంటే అంత హెల్దీగా ఉంటాను పాపం అనేది మనం ఎవరైతే పగ పట్టే అనుకుంటే ఆడు బాగా తిరుగుతుంటాడు మనం నలిగిపోతుంటాం అంతర్మా సో లోపల పెట్టుకోరు అలానే బయటకి కూడా ఎవరిని దాని కూడా కొంచెం చిన్న చిన్న నాకు తెలిసి మాకు అందుకనే ఇంతమంది మంచి మంచి యాక్టర్స్ ని ప్రొడ్యూసర్స్ ని హీరోల్ ని అందరినీ హ్యాండిల్ చేయగలుగుతున్నారు ఇంత మంచి సినిమాలు చేయగలుగుతున్నారు
మీకు ఇన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు సత్యగిరి గారు హర్ష గారు వీళ్ళందరూ చాలా చాలా మంది మంచి కమేడియన్స్ అందరూ కనిపిస్తున్నారు అంటే మారుతి గారు మీకంటూ క్యారెక్టర్ రాసేసి దానికోసమే కాల్ చేస్తారా మీకు లేకపోతే ఇదో ఇన్ని ఉన్నాయి ఇలాగేమన్నా జనరల్ గా ఆయనకి దీనికి సత్యగిరి హర్ష హీరోయిన్ పట్టణం అదే నేను హీరో పట్టణం జూనియర్ లాయర్ గారు సత్యగిరి గారితో పాటు నేను మీకు అలా దానికి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందంటే ఆయన రెగ్యులర్ గా చేసి ఆయనకి అలవాటు ఉన్న బాడీ లాంగ్వేజ్ ఉన్న ఆర్టిస్ట్ ఉంటారు కదా దానికి ఒక్కొక్కడు ఒక పక్కగా ఫిక్స్ అయిపోతారు ఎక్కువ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మార్చి గారు సినిమాలు ఎక్కువ మందికి అవకాశం ఇదివరకు ఇవి కాదు ఇరవై మంది కమెడీ అంటే ఇరవై మందిని పెట్టారు కానీ లేదండి మీరు ఇప్పటి వరకు ఎన్నో సినిమాలు చేశారు ఎంతో మంది డైరెక్టర్లతో పనిచేశారు మాకు ఎన్నో గుర్తులపోయే క్యారెక్టర్స్ చేశారు కానీ మారుతి గారిది మీది కాంబినేషన్ వస్తే మాత్రం అది ఎందుకో చాలా స్పెషల్ గా అనిపిస్తుంది అంటే అలా కాదు మేడం డైరెక్టర్ అంటే మా గురువు కదా మంది కొన్ని కంఫర్ట్స్ ఉంటాయి కదా అలా కాదు ఎక్కువ సినిమాలు చేసుకుంటే వెళ్ళాం మార్చి సంగ్రహ చిత్రం చూసి నలభై రోజులు నేను సత్యం చేస్తున్నాను అది అలవాటు కొంతమంది అవును యాక్చువల్లీ సప్తగిరి గారు కూడా అంతే ఆయన హీరోగా కూడా చేసి నేను నేను యాక్షన్ వచ్చినప్పుడు యాక్షన్ డైరెక్టర్ గా ఉంటారు డైరెక్టర్ అయిన డైరెక్టర్ గా సుధీర్ వర్మ చంద్రమోహన్ రెడ్డి చైతన్య కృష్ణ ఇలాంటి రోజులు కంఫర్ట్ అన్నారు హరిశంకర్ గారు కొన్ని పేర్లు చెప్పాలి అంటే కొన్ని చెప్తే కొంతమంది మర్చిపోయి అనుకోండి అది ఇబ్బంది అవుతుంది నేను చెప్పట్లేదు సో డైరెక్టర్ అనే వ్యక్తి మాకు గురువు గురుస్తాను నేను ఆయన చెప్పింది ఏంటి కదా కొంతమంది దగ్గర ఎక్కువ కంఫర్ట్ దొరుకుతుంది ఎక్కువ చదువు ఉండొచ్చు కొంతమంది దగ్గర అవును ఇందాక నుంచి మీరు డైట్ డైట్ అంటే నాకు ఆ డౌట్ ఇప్పుడు వచ్చింది హీరోగా ఏమైనా ప్లాన్ చేస్తున్నారా ఏంటి హీరోగా అంటే లాక్డౌన్ వాళ్ళు కూడా హీరోలు చేస్తున్నారు హీరోకి డైట్ కి సంబంధం లేదు డైటింగ్ రావడం రావడమే సిక్స్ ప్యాక్ ఇద్దాం ఉంటుంది కదా నేను చేసి క్యారెక్టర్లకి బాడీకి సంబంధం లేదు బట్ ఫిట్నెస్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది కదా బాడీ అవును సప్తగిరి గారు సునీల్ గారు కూడా మధ్యలో హీరోగా చేశారు కదా మీకు కూడా ఉంటుంది కదా మధ్యలో కొన్ని వీళ్ళు చేసిన కొంచెం బాగా వేరే చేసిన వెంకటలక్ష్మి అలా చిన్నారు దాంతో కూడా నేను అన్ని చేసుకుంటాను నాకు ఏదైనా వచ్చి అలా ఆ సైడ్ ఆలోచించను హీరో అంటే ఒక హీరో హీరో పెట్టి ప్రొడ్యూస్ చేస్తానంటే మీరు చేస్తాను నేను చేసుకుంటారు డబ్బు కూడా అవుట్పుట్ ఉండాలి దాచేసి అక్కడ సెంటర్ పిల్ల పొలాలు కొనేసి మీరు అంత డబ్బు ఉన్న మీరు అన్నీ వేస్తున్నారు అబ్బా ఎందుకు నాకు అది ఇష్టం మరి దాసేట్లా మీరు చేస్తున్నారు మ్యూజిక్ తోటి టైటిల్ సాంగ్ అందరూ కెమెరా వర్క్ కరమ్ చావ్లా అంత ముందు ఆయన చావుకోబుర్ చాలా విజయ బ్యాంక్ లో బ్యానర్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి ఎలా ఉంటది అనేది మేడం మా క్వశ్చన్ ఎవరితోటి ప్రాబ్లం అయితే మీరు లంచ్ కి మెనూ రాసిస్తారంట కదా ఇది ఇది కావాలి అంటే పర్టికులర్ గా తినాలని అనిపిస్తాం మీరు మాత్రం ఫ్రూట్స్ అయితే ఏంటంటే చూసేవాడు డ్రింక్ మన ఇద్దరం కలిసి చేసిన 
ലവറ് ഏതോ സമയത്ത് അപ്പോ ചൂപ്പിച്ചിന് ആളിലോ മനം ആ നവ്വുലു പഞ്ചുകൊണ്ട് സിനിമ ചൂസ്തേ ആ എക്സ്പീരിയൻസ് വേറെ കാവാലുണ്ടേ രണ്ടു സാരി തിയേറ്ററിലോ ചൂസി മൂടോസാരി ടീവിയിലോ ചൂട്ടി ഫസ്റ്റ് ചൂട്ടി എന്നുള്ള അത്ര തിയേറ്ററിലോ ചൂണ്ടേ മീറ്റ് കച്ചിതിങ് ആൻ ചെയ്യാത്തത് ഓക്കേ ഇരുപത് റോൾ പഞ്ച് ചെയ്തിനും കുഞ്ഞാ സിനിമ ഗുരുതി നാക്ക് തെലിസ്ന ഇതേ ചെയ്തു സൂപ്പർ സോ മീ പ്രോമിസ് ചെയ്യുന്നത് സിനിമ റിലീസ് തർവാത ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡിസ്കഷൻ ലോ കൊയ്യണം താങ്ക്യൂ ഫോർ ദ ഇൻഫോർമേഷൻ